泪目了。家人们，终于有积木厂家想起了咱们还有别的神话人物了，烦死了。想当初看《佛山演义》，就感觉魔家四将每个都非常有特色，又是琵琶，又是伞，还有玩哈基米的，有一种怪异又神秘的感觉。这不，森宝积木把魔家四将做出来了，我好激动啊！不仅造型帅气，每一款都风格各异，组合的手感也是非常棒，刷新了我对森宝的认知。这是可以说的吗？每款角色都用了这种类似于脸谱的花纹，像极了戏剧中的脸谱。一看到这个，我就感觉《兰陵的多尔吞》到底太难听了，简单几笔就能勾勒出他们的喜怒哀乐，同时还给了一个透明的替换面部，装上以后机械质感会增强。主体上也用了大量的透明件来增加那种虚幻的感觉，我喜欢。虽然说这四个是兄弟，但是森宝这次啊真的没有偷懒啊，并没有用一个素体把四款全部做出来，每一款的素体之间都有区别。主体的结构脖子通过球冠相连接。肩甲是一个球关，手臂的根部则是齿轮关节。手肘这里除了这种工程组件之外，还有一种新的关节，掰起来有点生硬，就是这种齿轮关节，也是用在了膝关节上。腰部可以前后动，在身体前后也做了这种可动关节，让它的包裹性更好。裙甲可以展开，大腿根部这次的关节用的非常舒服，在这种比例下哦，把持力度是够的。脚掌也是为了稳固，做了这种连杆。稳定性非常高，就这样拿着晃动，或者是左手换右手这样抛着玩，它也不会掉。全身的可动幅度也是不错的，来个砸地动作，大家给打个分吧。首先问大家一个问题啊，就这两个放在一起，你说谁是魔力红？红色的是吧？那就错了啊，绿色的这款才是。这不对吧？其实我也以为是森宝配错了颜色，但是查阅资料以后才发现，事情不简单啊。每款机甲的配色都是根据每位魔将的面部颜色来设计的，就像是魔力红，它整体的颜色就是原作中脸的绿色。魔力兽的脸是红色，所以机甲为红色。一个不起眼的小细节就可以看出啊，森宝对于这个系列的东西是下足了功夫的。这个就叫专业。魔力红腿部造型有点像 T R 六，有一种高机动性的感觉。胸口这里是可动的，整体像是一只怪兽的嘴巴。透明的架舱空间比较小，是不能放小人的，只能装入戴亚克隆人仔。他的武器是巨型混元伞，让我想起了黑神话悟空中那遮天蔽日的大伞。这把伞虽然不能撑开，但是可以和背后的零件进行组合，变成长柄武器，也可以装在手臂上，把拳头进行收纳。配件拆开，装在手臂上，混元巨伞装入，作为电子枪使用。接着是魔力青，四款中体型最端正的一个，身体上有很多展开结构，肩甲、胸甲、臂甲都可以展开，像是进入了整备状态。武器是巨型青云剑，平时收纳于背部。剑刃部分为大量的透明材质，剑格这里和主体一样，也可以展开，手指可动，把武器握持在手中。接下来是魔力兽，这个应该是印象最深刻的吧，就是在封神中放花虎雕的那位，所以玩具里面自然也是带了一个花虎雕。森猫也是给他注入了新的玩法，身体展开，可以收纳在背部，也可以装在手臂上作为盾牌使用。这款机甲的本体也是个性十足，主体增加了很多兽元素，尤其是腿部的造型表现的最为明显。脚掌后侧还加入了这个轮子的细节，这是偷了哪吒的风火轮吗？腰部也是有轮子的造型，而武器就是装在腰部两侧的双边。最后就是体型方面差异最大的魔力海，牛头人的造型，你说他是牛魔皇我都信。标志性的武器就是碧玉琵琶，弹琵琶那位记得吧？琵琶造型也是非常的细致，中间这里还有弦的刻画。平时是折叠以后收纳于背部。脖子这里有个配件，可以挡住他的嘴巴。像是戴上了面罩，这头部造型就更像是一头牛了。而在此基础之上，来个一趴变形，呃，像是个牛，也像是个大猩猩，就当是它的隐藏玩法吧。整体玩下来，感觉非常的爽。那作为魔家四将，后期的四大天王，所以无论是在牌面还是造型上，都非常的帅气。期待荣耀争霸系列能有更多的神话人物登场，比如说雷震子、杨戬。或者是妲己，你那是缠他的身子，你下贱。姜子牙都可以呀、啊
谢谢大家收看本期视频，我是志景员大鹏老师，好朋友们，我们下期视频再见。